ఏంటర్ మంత్రం బాగున్నావా ఇదిగోమా మాకి ఒక టీ హాయ్ స్టాలిన్ హాయ్ చాయ్ యా ఇంకో టీ అమ్మా ఏంటి లాయర్ పని మానేసావా ఎందుకలా అడిగావు టీ తీసుకోమ్మా ఏం లేదు కోర్ట్ లో ఉండకుండా ఇక్కడ తిరుగుతున్నావా అందుకే అడిగాను ఈ రోజు కోర్ట్ హాలిడే ఎందుకు జడ్జ్ గారు పోయారు ఓ మై గాడ్ జడ్జ్ గారు పోతే కోర్ట్ కి హాలిడే లెక్చరర్ పోతే కాలేజ్ కి హాలిడే రౌడీలు పోతే షాప్స్ కి హాలిడే హాలిడే కి మీనింగ్ లేకపోయింది దిస్ ఇస్ పరిస్థితి ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు గొడవ ఎందుకు కాని నన్ను టెంపుల్ దగ్గర డ్రాప్ చేయవా ప్లీజ్ డ్రాప్ చేయడం అంటే పడేయటం నిన్ను పడేయటం నాకు ఇష్టం లేదు లిఫ్ట్ ఇస్తావని అడుగు ఇస్తాను సరే లిఫ్ట్ ఏ ఇవ్వు వై నాట్ టీక్ డబ్బు ఇవ్వు నీ కేసు వాదిస్తుంది అనుకో డబ్బులు ఎలాగో ఇవ్వు ఎట్లీస్ట్ ఈ టీక్ ఏనే ఇవ్వు అలాంటి చెడ్డల వాట్లు మనకు లేవు నువ్వే ఇవ్వు హనుమంతరావు బాయ్ అలాగే సార్ హలో పాపులు సినిమాకి వెళ్తావా వస్తారా నువ్వు వస్తావా నువ్వు వస్తావా పాపలు ఏంటు పాప అద్దంలో ఎప్పుడైనా మొగం చూసుకున్నావా పగలు చూస్తే రాత్రి కళ్ళల్లోకి వస్తావు నీకు అమ్మాయిలు కావాలా బజార్లో నడిచినంత మాత్రాన బజార్ మనుషులు అవుతారా రే ఇంకోసారి ఏరియాలో చూస్తే చంపేస్తా రే నేనెవరో తెలుసా హలో అందరు వినండి వీడు సీతయ్య మనిషి ఇది వీడి ఏరియా కా ఏం కావాలని చేసుకుంటాను ఒక అమ్మాయి నాగాదేకు రేపు నీ చెల్లినో తల్లినో అమ్మాయిను లాగొచ్చు నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని అడిగితే సీతాయి మనిషిని బెదిరిస్తున్నానండి చూడండి నేను మీ డబ్బుని జీతంగా తీసుకుంటున్నాను మీ పని చేస్తున్నాను వీడికి పోలీస్ పవర్ ఇంటి చూపిస్తాను మీరందరూ సాక్ష్యం యూ హ్యావ్ టు కమ్ మీకు గవర్నమెంట్ ఒకటో తారీఖున జీతాలు ఇస్తే నేను మాత్రం నా మామూళ్ళు ముప్పై తారీఖున ఇస్తున్నా వాడెలాగో మామూళ్ళు వద్దన్నాడు ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఫుల్ శాలరీస్ తీసుకుంటుంటే వాడు సగం జీతంతో రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాడు ఆయన చెప్పేది సస్పెండ్ అయిన మీ స్టాలిన్ గురించి బొమ్ములు విరిచినా వాడికి ఇంకా పొగరు తగ్గలేదయ్యా ఇవాళ బజార్లో నా మనిషి మీద చేయి చేసుకున్నాడట చెప్పండి వాడికి శని పడితే ఏడేళ్లు నేను పడితే వాడి మీద అటెంప్ట్ రేపని ఎఫ్ఐఆర్ నేనెవరా భారత పౌరుడు సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా Every police man is a citizen of this country with uniform and every citizen is a police man of this country without uniform. Tappu chesina vaadi police station tisku raadaniki khaki avasaram ledhu laathi avasaram ledhu. Prathi oka police man uniform lo unna paurudu citizen of India. Prathi oka paurudu uniform leni police officer citizen of India. And I am a citizen of India. Ah! Citizen of India. గుడ్ మార్నింగ్ సార్
గుడ్ మార్నింగ్ బీ సిట్టెడ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆడవాళ్లకు పెళ్లైన తర్వాత ఇంటి పేరు మారుస్తారు ఎందుకు భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లైన ఆడపిల్లకి భర్తే సర్వస్వాన్ని చెప్పడానికి ఇంటి పేరు మారుస్తారు రైటర్ గా చెప్పాలంటే తన తల్లిదండ్రులు చేసిన అప్పులకి తనకి ఏ మాత్రం సంబంధం లేదని ఆ పిల్ల తన మొగుడికి చెప్పడానికి అలా చేస్తారు మీరు బాగా నవ్వుతారు నవ్విస్తారు నవ్వులోని స్పెషాలిటీ ఏమిటి నవ్వడం మనిషికి మాత్రమే ఉన్నవారం పశువులకు ఆ ఛాన్స్ లేదు మరి శాపం నవ్వుల పాలు కావడం పశువులకు ఆ గొడవే లేదు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మన దేశం సాధించిన సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ మూడు ముక్కల్లో చెప్పండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో గాంధీని రైఫిల్ తో చంపారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఇందిరాగాంధీని ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ తో చంపారు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో రాజీవ్ గాంధీని హ్యూమన్ బాంబు తో చంపారు ఇది మన దేశం సాధించిన సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ ఇంతగా పెరిగిన విజ్ఞానాన్ని ఏ ఐఏఎస్ అయినా ఐపీఎస్ అయినా తెలుసుకుని వ్యవహరిస్తే చాలు సపోజ్ ఈ ఊళ్ళోనే మీ ఆయన ఉన్నారనుకోండి ఈ రాత్రికి మిమ్మల్ని మాత్రమే డిన్నర్ కి పిలిచాను అనుకోండి మీరు ఆయనతో చెప్పి వస్తారా చెప్పకుండా వస్తారా మీ రియాక్షన్ ఏమిటి డిన్నర్ కి పిలిచేది మీరు రావాల్సింది నేను రావాలా వద్దా తేల్చుకోవాల్సింది నేను మధ్యలో ఆయన ప్రసక్తే లేదు మీ ఇండివిజువల్ థింకింగ్ పెళ్లైన తర్వాత తగ్గిందా పెరిగిందా పెళ్లికి ముందు స్వతంత్ర భావాలు నేర్పింది ఆయన ఆ స్ఫూర్తి పెళ్లయ్యాక బలపడింది మీరు వచ్చిన ట్రైన్ నంబర్ చెప్పగలరా ట్రైన్ నెంబర్ టూ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ టికెట్ నెంబర్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ సీట్ నెంబర్ టూ సెవెన్ నేను అడిగిన దానికి స్పెల్లింగ్ చెప్పగలరా కంగ్రాచులేషన్ సివోఎన్ జిఆర్ఏ టీయుఎల్ఏటీఐఓఎన్ఎస్ యుఆర్ సెలెక్టెడ్ వైఓయుఏఆర్ఈఎస్ఈఎల్ఈసిటీఈడి యు కెన్ గో వైఓయుసిఏఎన్ జివో ఓకే ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఓవర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ హలో ఏ ఏ ఏ ఎవరది హలో ఏ ఏ ఏ ఆగో ఎవరది ఏ ఏ ఏ ఎవరది ఆగో రిలాక్స్ చెప్పు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ప్రయత్నించావు నేనేం ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకోలేదు సిడౌన్ మరెందుకు పరిగెత్తావు నిజం చెప్పనా చెప్పు సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి వినపడలేదు ఏం చెప్పావు ఆ సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి రే ఏం చెప్పిందో వినారా సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి అని సార్ తీ చెప్పండి రా సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి వెళ్ళావా సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది పగలు సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు క్రైమ్స్ తక్కువ సార్ రాత్రులు సూర్యుడు లేనప్పుడు క్రైమ్స్ ఎక్కువ ఇండియాలో రాత్రి పగలు సూర్యుడు ఉంటే క్రైమ్స్ సగానికి సగం తగ్గిపోతాయి కదా సార్ ఈ విషయాన్ని ఆ సూర్యుడిని పట్టుకుని చెప్పాలని పరిగెట్టాను ఇంతలో మీరు అడ్డుపడ్డారు కవిత్వం రాస్తావా లేదు సార్ నీ పేరేంటి స్వప్న స్వప్న డ్రీమ్ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎవరితో లోపల పడి ఉంటావు ఆ తర్వాత ఎక్సెట్రా 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 మధుర స్వప్నం ఫెయిల్ అయ్యేసరికి సూసైడ్ చేసుకోవాలని ప్రయత్నించావు అంతేగా మధుర స్వప్నం కాదు సార్ నాది జాతీయ స్వప్నం జాతీయ స్వప్నం మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తాడు నాకు అమ్మా నాన్న లేరు అనాథ చిన్నప్పటి నుంచి అనాథ శరణాలయంలో పెరిగాను రెండు రోజులు తింటే ఐదు రోజులు పస్తా దరిద్రం ఆ దరిద్రాన్ని గెలవాలని అందరు పిల్లల్లా మేము మూడు పూటలా తింటూ బాగా చదువుకుంటూ కట్టుకోవడానికి బట్ట ఉండటానికి ఒక గది ఇలా మా అందరికీ కనీస వస్తువులు కావాలని ఆశపడ్డాను ఆదర్శం అందరితో కలిసి మాట్లాడాం ఒప్పించాం అప్లికేషన్ రాసాం కలెక్టర్ ని కలిసాం స్ట్రైక్ చేసాం ధర్నాలు చేశాం అన్ని వస్తువులు గల అనాథశరణాలయం కావాలని ప్రొటెస్ట్ కూడా చేశాం నలుగురు కలెక్టర్లు మారారు స్థలం శాంక్షన్ కాలేదు అప్లికేషన్ మాత్రం అక్కడే పడుంది ఒక్కరు కూడా యాక్షన్ తీసుకోలేదు చివరికి ఊళ్ళో లైన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ప్రజా బంధు అని సన్మానం చేస్తున్న ఓ పెద్ద మనిషిని కలిసాం మా బాధలు చెప్పుకున్నాం నన్ను ఒక్కదాన్నే మా వాళ్ళ తరఫున ఆయన ఇంటికి రమ్మన్నాడు తీరా ఇంటికి వెళ్తే ఆయన ఏమడిగాడో తెలుసా నా యవ్వనం నా యవ్వనం ఆయనకు అప్పగిస్తే నా నుంపుడు గత్తగా ఉంచుకుని మేము కోరి అనాథ శరణాలయం తలడబ్బుతో కట్టిస్తానన్నాడు ఒప్పుకున్నాను ముందు అనాథ శరణాలయం కట్టించు తర్వాత ఉంపుడు గత్తగా ఉంటాను అన్నాను ముందు ఇప్పుడు గత్తగా ఉండు వేలు చూసుకుని అనాథ శరణాలయం తర్వాత కట్టిస్తానన్నాడు నాకు నమ్మకం కలగలేదు ఎవరిని హెల్ప్ అడిగినా నా మానం కావాలన్నాను నా మాంసాన్ని బేరం పెట్టాను నా ఆశయం ఆకలి అర్థం చేసుకుని ఆశ్రయం ఇచ్చే ఒక్క మగాడు కూడా లేదు సార్ ఈ మగ చెంతుల ప్రపంచంలో ఉంటే ఉప్పుడు గత్తగా ఉండాలి లేదా రేపై చావాలి ఓ అనాథ బతుక్కి చావు కంటే పరిష్కారం వేరే ఏం లేదు సార్ 
కొత్త శరణాలయం కట్టించాలనేది నీ అందమైన కళ అవునండి కూర్చో కూర్చో నో ఫార్మాలిటీస్ సో ఆ స్థలం శాంక్షన్ కావాలని ప్రభుత్వం చుట్టూ కలెక్టర్ చుట్టూ నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ తిరిగారు అవునండి నువ్వే కలెక్టర్ అయితే స్థలాన్ని శాంక్షన్ చేయొచ్చు గ్రాంట్ ఇప్పించుకోవచ్చు అనాథ శరణాలయాన్ని కలెక్టర్ హోదాలో నువ్వే ప్రారంభోత్సవం చేయొచ్చుగా నేనా కలెక్టరా ఐఏఎస్ పాస్ కావడం టీ తాగినంత తేలిక కాదు కదండి కసి కృషి పట్టుదల ఆత్మవిశ్వాసం ఇది ఉంటే చాలు ఐఏఎస్ఏ కాదు ఏం కావాలని సాధించవచ్చు నా మీద మీకంత నమ్మకం ఏంటి నీ కళ్ళల్లో పట్టుదల మాటల్లో నిజాయితీ ఆలోచనల్లో క్లారిటీ ఇవి చాలు నిన్ను నమ్మడానికి నువ్వు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావడానికి నువ్వు ఖచ్చితంగా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతావు నీ కళ నిజమావడానికే కాదు ఈ వ్యవస్థకు అవసరమైన అస్త్రం లాంటి ఆఫీసర్ కావడానికి ఏమంటావు మీ మాటలు గుళ్ళో మంత్రాల్లా పూర్తిగా అర్థం కాకపోయినా నా మంచికే అని అర్థం అవుతుంది ఆడపిల్లని చూడగానే వెర్రిమోరి కోరికలు పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు కుక్కతోకల్లా బయట పెట్టే యూత్ ఉన్న ఈ రోజుల్లో మీరు మీ ఇల్లు చాలా డిఫరెంట్ గా ప్రెసెంట్ గా ఉంది చావబోయిన నేను స్వర్గం లాంటి ఇంటికే వచ్చి చేరానన్న నమ్మకం కలుగుతోంది మీరేం చెప్పినా నాకోకే మీ ఆడపిల్లతో వచ్చిన గొడవే ఆవేశం వచ్చినా అనుమానం వచ్చినా పట్టలేము అన్ని ఎక్స్ట్రీమ్సే స్వప్న